ওয়ালাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই জানতে চেয়েছেন তাকবীর তাহরিমা বা রুকুর আগে পড়ে রাফুল আদায়নের সময় হাতের আঙ্গুল খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে একটা اختلاف আছে কিছু ফুকাহা উলামা তারা মন্তব্য করেছেন এই বিষয়ে তার সারমর্ম হলো যে তারা বলতে যাচ্ছেন যে অধিকাংশ উলামাদের মতে রাফুল আদায়ন যখন করবে হাত উঠাবে হাত উত্তোলন যখন করবে তখন আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে আঙ্গুল জটলা বাঁধা থাকবে না আর শুধু হাম্বলি মাযহাবের কিছু উলামায়ে کرام হাম্বলি মাযহাবের উলামায়ে کرام বলেন যে জট লাগানো থাকবে তাহলে দুইটা মত পাওয়া যাচ্ছে এখানে আর এখানে আসলে তাকবীর তাহরিমার সময়ে হাতের আঙ্গুলের অবস্থা কেমন থাকবে এই ব্যাপারে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না এই ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না অতএব বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কোন একটাকে চিন্তা করা যে এটা করব না ওটা করব এটা নির্ভর করে স্বাভাবিকতার উপরে আমরা এখানে এটাকে শরীয়তের দলিল দ্বারা সাব্যস্ত করতে পারবো না সেহেতু আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখব স্বাভাবিক বলতে যেটা বোঝায় সেটাই আমি ইচ্ছা করে বন্ধ করে রাখব না ইচ্ছা করে খোলা রাখব না যেটা আমার আসে সেটাই আর এটার দিকে লক্ষ্য করে হয়তো উলামায়ে کرام মন্তব্য করেছেন এখানে যেখানে অধিকাংশ উলামারাই খোলা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন হাত উত্তোলন করি তখন আমাদের হাত কিন্তু খোলাই থাকে নরমালি তো সেই ক্ষেত্রে তারা বলেছেন খোলা থাকবে ছড়ানো থাকবে আঙ্গুলগুলো আর হাম্বলি মাযহাবের ফুলামারা বলেছেন যে লাগানো থাকবে আমরা স্বাভাবিক রাখব স্বাভাবিক মানে আমার মত আমার মনে হয় যে খোলা রাখার ব্যাপারটাই চলে আসছে যেটা অধিকাংশ ফুকাহ ইজামেরও মত আর রুকুর আগে পরে এমনিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সাচ্চে রুকুতে হাত থাকবে হলো খোলা সাজদায় থাকবে হলো হাত বন্ধ তো রুকুতে হাত খোলা থাকবে রুকুর আদের আগে রাফুল্লাহ দেনেও আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রেখে করব আর রুকুতেও হাত খোলা থাকবে রুকুর পরে যদি রাফুল্লাহ দেন আমরা করছি সেটাতেও হাত খোলাই থাকবে সাজদায় আমার হাত হচ্ছে আঙ্গুল বন্ধ থাকবে তার আগ পর্যন্ত হাতের আঙ্গুলগুলো ইচ্ছা করে বন্ধ করার মতো কোনো দলিল আমাদের জানা নাই সেহেতু রাফুল্লাহ দেনের সময়ও খোলা থাকবে মর্মি আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে যে রুকুতেও হাত খোলা রাখার কথা সরাসরি হাদিসে আছে এই আর কি উলামায়ে کرامের মতামত এবং হাদিসের ভিত্তিতে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় রাফুল্লাহ দেন করতে হবে ইচ্ছা করে হাতের আঙ্গুল বন্ধ করা উচিত হবে না খোলা রাখার ক্ষেত্রে ওইখানে আলাদা কোনো দলিল নাই শুধু রুকুরই দলিলটা আছে রুকুর দলিলটা দিয়ে বোঝা যায় রুকুর আগের পরেও আমাদের হাত খোলা থাকতে পারে ইনশাআল্লাহ তো আঙ্গুল খোলা রেখে আমরা রাফুল্লাহ দেন করি ইনশাআল্লাহ এটাই আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে সুন্দর মনে হচ্ছে আর এই ব্যাপারে যেহেতু আলাদা কোনো দলিল নাই এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি না করি ইনশাআল্লাহ স্যার আচ্ছা আপনি দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন করেছেন সাজদা দেওয়ার সময় জানাওয়াজে নাক আর কপাল লাগে গিয়ে দরজার টাইলসে আশা করি এটাতে কোনো অসুবিধা হবে না খুব উঁচা নিচে যদি হয় তাহলে আপনারা উচিত একটু এভয়েড করা পিছনে চলে আসা আর এমনিতে একটু এদিক ওদিক হলে এটার জন্য কোনো অসুবিধা নাই জমিনে আপনার কপাল নাক ঠেকলেই হলো কোনো অসুবিধা নাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ